benvenuto alla presentazione sui triangoli 45, 45 e 90. Fammelo scrivere. Come mai la ben... Ah, ecco. Allora, triangoli 45, 45, 90. Triangoli. Triangoli 45, 45, 90. Potremmo dire triangoli rettangoli 45, 45, 90, ma sarebbe ridondante, perché lo sappiamo che ogni triangolo che ha un angolo di 90 gradi è un triangolo rettangolo. E come puoi immaginare questo 45, 45, 90? Questi sono proprio i gradi degli angoli del triangolo. Allora, perché questi triangoli sono speciali? Beh, se hai visto l'ultima presentazione, ti ho dato un teoremino che ti ha detto che se due degli angoli della base, quindi più al triangolo, di un, se, se i due triangoli della base di un triangolo sono uguali, suppongo che sia un angolo della base, solo se lo disegni così, perché potrei disegnarlo in quest'altro modo, e eh, sarebbe un po' meno ovvio che questi sono i due angoli della base, ma insomma sarebbe vero lo stesso, ma insomma, se questi due angoli eh, sono di 45 gradi, allora i lati che non condividono sono uguali, ok? Quindi, quello che è interessante di un triangolo 45-45-90 è che è un triangolo rettangolo con questa proprietà qui, che i, lati sono, che i due lati che non condividono sono, sono uguali. Ma come facciamo a sapere che è solo questo triangolo che ha questa proprietà? Beh, ti puoi immaginare, allora, se io ti dessi un triangolo e ti dicessi questo è 90 gradi, ok? Il che significa che questa è l'ipotenusa, giusto? È il lato opposto all'angolo di 90 gradi. Ora, se ti dicessi che questi due angoli qui sono uguali, questo e questo, Ora, come, come devono essere questi angoli? Ti dico semplicemente che sono uguali, ok? Diciamo che li chiamiamo x. Allora, sappiamo che la somma degli angoli di un triangolo è 180, quindi possiamo dire x più x più 90 deve essere 180, perché la somma degli angoli è 180. Oppure possiamo dire quindi che 2x più 90 è 180, o che 2x è uguale a 90, o che x è uguale a 45 gradi. Quindi se ti dico che gli angoli sono uguali, vuol dire che gli angoli sono di 45 gradi. Quindi l'unico triangolo rettangolo in cui i due angoli sono uguali è il triangolo 45-45-90. E quindi questo è anche 45. Allora, che cosa c'è di interessante nel triangolo 45-45-90? Oltre a quello che ti ho appena detto. Allora, fammelo ridisegnare. Allora, lo disegno in questo modo qui. Allora, sappiamo che questo è di 90 gradi, questo è di 45 gradi. E allora anche questo di 45 gradi. E stando a quello che ti ho appena detto, sappiamo anche che se i lati degli angoli, che, 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 che se eh, gli angoli sono 45 gradi, allora i lati che non condividono sono anche uguali. Quindi questo lato è uguale a questo lato. E se lo vediamo dal punto di vista del teorema di Pitagora, questo ci dice quindi che i lati che non sono l'ipotenusa sono uguali. Quindi questa è l'ipotenusa. Ipotenusa. E quindi chiamiamo questo lato, per esempio, A e questo lato B. Sappiamo dal teorema di Pitagora, diciamo che l'ipotenusa è uguale a C. Il teorema di Pitagora ci dice che A quadro più B quadro è uguale a C quadro. Giusto, no? Questo è quello che ci dice. Eh. Ora, in questo caso sappiamo che A è uguale a B, perché questo è il triangolo 45-45-90, quindi possiamo sostituire o A con B o B con A, ok? E quindi, per esempio, usiamo soltanto B, e quindi possiamo dire che B quadro più B quadro è uguale a C quadro, o che 2B quadro è uguale a C quadro, o che B quadro è uguale a C quadro su 2. O possiamo dire che B è uguale alla radice quadrata di C quadro su 2. E ancora possiamo dire che quindi questo è uguale a C, perché prendiamo la radice del denominatore e la radice del numeratore, quindi C su radice di 2. In realtà, anche se questa è una presentazione sui triangoli, eh, ti darò un'altra piccola informazione su una cosa chiamata razionalizzazione dei, dominato, dei denominatori. Questo è perfettamente corretto, siamo arrivati al fatto che B, e quindi anche A, perché sappiamo che A è uguale a B, ma sappiamo che B è C su radice di 2. Ed è giusto, ok? Però esce fuori che nella maggior parte della matematica, non ho mai capito perché è così, però alla gente non piace avere radice di 2 al denominatore. In generale non amano i numeri irrazionali al denominatore, i numeri irrazionali sono i numeri che hanno i decimali, quelli che continuano, vanno avanti per sempre, non si ripetono mai, non finiscono mai. Eh? Quindi il modo di rivelarti dei numeri irrazionali al denominatore è fare una cosa che si chiama razionalizzazione del denominatore. E il modo in cui razionalizzi il denominatore, prendiamo il nostro esempio da adesso, abbiamo c su radice di 2. 
che facciamo? Moltiplichiamo il numeratore e il denominatore per lo stesso numero e quindi per radice di 2, perché quando moltiplichi numeratore e denominatore per lo stesso numero è come se stessi moltiplicando per 1, no? Radice di 2 su radice di 2 è 1, ci sei? E come vedi, la ragione per cui faccio questa cosa è che radice di 2 per radice di 2, quanto fa radice di 2 per radice di 2? Eh, fa 2, no? Ci sei? E quindi questa cosa per questa cosa fa, fa 2, perché è come se le, le, le elevassi al quadrato, no? E qui viene fuori c per radice di 2, ok? E quindi in questo modo nota che c radice di 2 su 2 è uguale a c su radice di 2, è la stessa cosa, no? è importante capirlo perché certe volte quando fai gli esami o fai un test in classe potresti ottenere una risposta che magari è fatta così, e magari c'è una radice di 2 o radice di 3 o quello che è al denominatore e potresti non vedere la risposta se hai una domanda a risposte multiple, no? quindi quello che devi fare in quel caso è razionalizzare il denominatore, quindi moltiplichi il numeratore e il denominatore per, in questo caso, radice quadrata di 2 e ottieni radice c radice di 2 su 2, ma insomma torniamo al problema. Allora, che abbiamo imparato? Questo è uguale a b, giusto? Quindi esce fuori che b è uguale a c radice quadrata di 2 su 2. Fammelo scrivere. Allora, abbiamo. sappiamo che a è uguale a b, no? Ci sei, no? E questo è uguale a radice quadrata di 2 su 2 per c. Ora, magari lo puoi imparare a memoria, anche se puoi sempre derivartelo se usi il teorema di Pitagora e ti ricordi che i lati che non sono di ipotenusa in un triangolo 45, 45, 90 sono uguali tra loro, eh, te lo devi. Però questa è una cosa buona da sapere, perché per esempio se stai facendo un test e hai bisogno di risolvere un problema velocemente, e questo te lo ricordi a memoria, e qualcuno ti dà l'ipotenusa, eh, puoi calcolare i lati molto velocemente, o se qualcuno ti dà uno dei lati, puoi calcolare l'ipotenusa molto velocemente, no? E allora proviamoci un attimo, cancello, cancello tutto, va. Allora, abbiamo appena imparato che A è uguale a B, che è uguale a radice quadrata di 2 su 2 per C. Ok, quindi, se ti dessi un triangolo rettangolo e ti dicessi che quest'angolo è di 90 gradi, questo è di 45 gradi, e questo lato, diciamo che per esempio questo lato è 8, Voglio sapere quant'è questo lato qui. Allora, prima di tutto capiamo quale lato è l'ipotenusa. L'ipotenusa è il lato opposto all'angolo retto, quindi è quello lì. Quindi stiamo proprio tentando di calcolare l'ipotenusa in realtà. Quindi diamo l'ipotenusa a C. E sappiamo che è un triangolo 45, 45, 90, giusto perché se questo è 45, allora anche quest'altro deve essere 45, perché 45 più 45 più 90 fa 180. Quindi questo è un triangolo 45, 45, 90 e sappiamo che uno dei lati, questo lato potrebbe essere A, potrebbe essere B, ma sappiamo che è 8, sappiamo quindi che 8 è uguale alla radice quadrata di 2 su 2 per C. E C è quello che stiamo tentando di calcolare, quindi se moltiplichiamo entrambi i lati di questa equazione, B per 2 su radice di 2, no? sto solo moltiplicando per l'inverso del coefficiente di C, ci sei? Sto, sto prendendo il coefficiente di c, prendo l'inverso, così questo e questo si annullano, questo e questo si annullano, e otteniamo 2 per 8, 2 per 8 che fa 16, su radice di 2, uguale c. Che sarebbe corretto, eh? però come vi ho fatto vedere, alla gente non piace avere i radicali al denominatore, e quindi possiamo dire che c è uguale a 16 su radice di 2, per radice di 2 su radice di 2. E quindi questo quanto fa? Questo fa 16 per radice di 2 su, eh, su, su 2, no? Che è come dire 8 per radice di 2. Ok? Quindi C in questo esempio è 8 per radice quadrata di 2. E sappiamo anche che dato che è un triangolo 45, 45, 90, sappiamo anche che questo lato è 8. Spero che abbia senso. Nella prossima presentazione ti mostrerò un tipo diverso di triangolo. In realtà potrei anche pensare con un altro paio di esempi su questo perché mi sa che sono un po' troppo di questo. Eh? Ma comunque ci vediamo presto nella prossima presentazione.